ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে আসলে সবারই এখন সচেতন হওয়া উচিত কারণ এই আইনের মধ্যে নানান ধরনের অপরাধ সংজ্ঞায়িত হয়েছে এই অপরাধগুলো সব হলো ডিজিটাল মাধ্যমে কোনো ধরনের বক্তব্য রাখাকে কেন্দ্র করে এবং এই অপরাধগুলোর জন্য বেশ মারাত্মক অনেক কঠিন কঠিন সাজার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে সাংবাদিকদের আরও বেশি করে জানা দরকার কারণ যে কেউ ডিজিটাল মাধ্যমে কোনো কিছু লিখলে এবং যে সাংবাদিকরা প্রিন্টেও কাজ করেন তাদের ওই প্রিন্টের লেখাগুলো যদি ডিজিটালে চলে যায় অনলাইনে চলে যায় যারা কোনো ফর্মাল প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করেন না বা তারা সামাজিক গণমাধ্যমে লেখালেখি করছেন তারাও কিন্তু এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় পড়তে পারেন সেই জন্য সবারই এই আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত সাংবাদিকদের জানা দরকার এক হলো নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য নিজের বাক স্বাধীনতা কতটুকু খর্ব হয়েছে এর মধ্যে সেটা বোঝার জন্যে কতদূর কথা বলতে পারবে নিরাপদভাবে কতদূর পারবে না সেটা বোঝার জন্যে বাট পাশাপাশি সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক সাংবাদিকের আইন সম্পর্কে জানা উচিত কারণ এই আইনের অপব্যবহারের যে সুযোগ আছে সেটা সাংবাদিকরা কিন্তু আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন সাংবাদিক হয়ে আপনারাই বলতে পারবেন যে অন্য সাংবাদিকের উপর হয়রানি হচ্ছে কি হচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে যদি আইনটা ব্যবহার করা হয় তাহলে আপনাদের সেই জিনিসগুলো আপনারা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন এখানে যে আসল এই আইনের ব্যবহারের এবং বাস্তব আইনের আসল চিত্রটা কি। আইনের মধ্যে কয়েকটি অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে একটি হচ্ছে মানহানি বা কাউকে কেউ প্রতিপন্ন করা আরেকটি হচ্ছে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা খেয়াল করবেন যে যারা অন্য কোনো বিশ্বাসে আঘাত হানলে সমস্যা নাই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানলে সমস্যা আছে এবং ধর্মীয় অনুভূতি কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে সেটার আবার কোনো সংজ্ঞা নাই তো এখানে বড় একটা ঝুঁকি আছে যে আপনি একটা মন্তব্য করলেন কোনো একটা প্রচলন বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনি একটা বক্তব্য রাখলেন যেটা আপনার কাছে যথেষ্ট যৌক্তিক মনে হতে পারে কিন্তু আরেকজন মনে করছে যে এটা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে সেটা নিয়ে আপনার হয়তো কিছু বলার থাকবে না তারা অভিযোগ নিয়ে আসবে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নতুন কিছু অপরাধের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এই আইনের মধ্যে একটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধ অথবা জাতির জনক অথবা জাতির জাতীয় পতাকা অথবা জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে কোনো ধরনের প্রপাগ্যান্ডা বা প্রচারণা করলে এটার জন্য কিন্তু সাজা হতে পারে আর এখন এখানে সমস্যা হচ্ছে যে প্রপাগ্যান্ডার সংজ্ঞাটা কি কেউ জানে না আরও ব্যাপার এখানে আছে যে আপনার যে কোনো একটা বক্তব্য যে কোনো একটা চিত্র যেটা অনলাইনে গেছে এমন কি আপনি কোনো বক্তব্য দেননি সরাসরি আপনি শেয়ার করেছেন কোনো জিনিস সেটার জন্য কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হতে পারে সে এখানে একটা চিন্তা আছে যে একজন সাংবাদিক একটা কিছু লিখেছেন ওনার লেখার নিচে হাজার হাজার কমেন্টসগুলো আসছে এখন ওটার জন্য ওনাকে আবার দায়ী করা হবে কি না পুরো আইনটার আওতাটা অনেক বড় আমাদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে একটি আইন আছে যেটা মোটামুটি বলছে যে নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার তথ্য জানার তথ্য পাওয়ার একটি অধিকার আছে এবং সবার মনে আছে নিশ্চয়ই যে আমাদের সংবিধানেও কিন্তু বলা আছে যে তথ্য পাওয়া এবং তথ্য দেওয়ার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু একই সাথে আমরা দেখছি যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যেভাবে বিভিন্ন অপরাধকে সংগঠিত করা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে নানান ধরনের তথ্য দেওয়া যাবে না চাওয়া যাবে না এবং নানান ধরনের বক্তব্য দিলে আবার আমাদের অপরাধের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে তো এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মধ্যে একটা ধারা নিয়ে আসা হয়েছে বত্রিশ ধারা যেটার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে কোনো ধরনের অফিসিয়াল দলিলপত্র নেওয়া যাবে না ব্যবহার করা যাবে না সেটাও একটি অপরাধ ব্যক্তিগত তথ্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে যার যার নাম পরিচয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তার বায়োমেট্রিক ডাটা এখন এটা যদি কারোর কারো অজান্তে কারো সম্মতি ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু একটি অপরাধ এই আইনের অধীন অনেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে ডিজিটাল কমিউনিকেশনের কারণে যে বিষয়গুলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মধ্যে আসে নাই যেমন একটা হচ্ছে যে আপনি এখন যে কোনো কিছু করলে আপনার সেই তথ্যগুলো যে কোনো খুব সহজে কিন্তু ডিজিটাল মাধ্যমে চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি চান যে না আপনার বিষয়গুলো সবাই জানবে না আপনি চাচ্ছেন না যে আপনার তথ্যগুলো চলে যাক আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আপনি রক্ষা করতে চাইছেন এবং আপনি এমনও চাইছেন যে আপনার কথা সবাই ভুলে যাক রাইট টু বি ফোগটেন যেটা ইংরেজিতে বলা হয় যে কেউ জানবে না যে আপনার কথাগুলো আপনাকে ট্র্যাক করবে না ডিজিটাল মাধ্যমে যেটা আজকাল এই সার্ভেলেন্সের যুগে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেছে সেই ধরনের অধিকার আবার এই আইনটা আমাকে দিচ্ছে না তো এখন আমরা কি দেখছি যে আইনটার কারণেই এবং আইনটার যে অপব্যবহার হচ্ছে আমি বলবো সহজ ভাষায় 
আইনের পাশাপাশি যে ধরনের সার্ভেলেন্স হচ্ছে যেটা যেটার ক্ষেত্রে আবার আমাদের কিন্তু নাগরিক হিসেবে সেরকম কোনো সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগ নেই সেই পরিস্থিতির মধ্যে এই গোপন গোপন থাকার বা গোপনীয়তার যে অধিকার সেটা প্রয়োগ না করার সুযোগ থাকার কারণে আমরা ঠিক বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আছি সাংবাদিকদের এই আইন সম্পর্কে জানা উচিত যে আইনদের মধ্যে যে অনেক ধরনের ধারা তৈরি হয়েছে যেগুলো আসলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং আমাদের বাক স্বাধীনতাকে খর্ব করে সেই ব্যাপারেও সাংবাদিকদের সচেতন হওয়া উচিত এবং সেই ব্যাপারে তাদের আমার মনে হয় মন্তব্য করা উচিত এবং এই আইনের ব্যবহার কীরকম হচ্ছে এবং অপব্যবহার কীরকম হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এটা নিয়েও সাংবাদিকদের সচেতন হয়ে আওয়াজ তোলাটা দরকার বিশেষ করে আমরা যদি দেখি যে এই আইনের আগে আমাদের যে ডিজিটাল মাধ্যম সম্পর্কে যে আরেকটি আইন ছিল এবং এখনও আছে অবশ্যই আমাদের তথ্য প্রযুক্তি আইন তথ্য প্রযুক্তি আইন আর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সম্পর্ক সম্পর্কে বিষয় যদি একটু বলতে পারি তাহলে হয়তো এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে আমাদের তথ্য প্রযুক্তি আইনে একটি ধারা ছিল কুখ্যাত সাতান্ন ধারা সবাই এটার সম্পর্কে মোটামুটি জানি যেখানে মিথ্যা তথ্য অথবা মানহানিকর তথ্য অথবা এমন কোনো তথ্য যেটার কারণে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হবে অথবা রাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুণ্ণ করা হবে সেগুলোকে অপরাধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এখন আপনারা খেয়াল করবেন আমরা ইতিমধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কিত কথা বলেছি দেখবেন যে সাতান্ন ধারায় যেসব বিষয়গুলোকে অপরাধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল অনেকগুলো কিন্তু আবার এই নতুন আইনের মধ্যে চলে এসছে একেবারে বাতিল হয়নি কিন্তু বলা হয়েছিল এই নতুন আইনটা হওয়ার সময় বলা হলো পরিষ্কারভাবে যে সাতান্ন ধারার যতগুলো মামলা আছে অনেক অনেক মামলাকে হয়রানিমূলক ধরে নেওয়া হয়েছিল বিশেষ করে যেগুলো সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়েছে সেগুলো বাতিল হয়ে যাবে এবং যেই মামলাগুলোতে এখন পর্যন্ত পুলিশের তদন্ত সম্পন্ন হয়নি এবং পুলিশের রিপোর্ট আদালতে যায়নি এবং নতুন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি সেই মামলাগুলো আর চলবে না কিন্তু আমরা কি দেখেছি আঠারো সনে এই নতুন আইনটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হওয়ার পরেও অনেকের বিরুদ্ধে সাতান্ন ধারার মামলাগুলো এখন পর্যন্ত চালানো হয়েছে কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন যারা সড়ক নিরাপত্তার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে তো আপনারা দেখতেই পারেন যে নতুন আইন আসার পরেও পুরনো আইনের বিশেষ করে সাতান্ন ধারার প্রচলন এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে এবং এটা সম্পর্কেও মানে যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পুরনো মামলাগুলো ছিল তারা এখনও এই সমস্যার মধ্যে ভুগছেন এবং অন্য সাংবাদিকরা যারা এই সমস্যার মধ্যে নাই তাদের একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে এই বিষয়গুলো এখন সবার কাছে তুলে ধরা যাতে এই হয়রানিগুলো অন্তত বন্ধ হয় অপরাধ সংজ্ঞায়িত হলে তাহলে তো সাধারণত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবে তারপর গ্রেফতার করা হবে গ্রেফতারের পরে জামিন চাওয়া হবে আমাদের এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞতাগুলো হচ্ছে বিশেষ করে পুরনো আইনে তথ্য প্রযুক্তি আইনে এটা অনেক দেখা যেত যে জামিন পেতে পেতে মাসের পর মাস কেটে যেত এখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যে কটি কেস হয়েছে শুরুতে আমরা দেখেছি নির্বাচনের পরপর আঠারো সালে নির্বাচনের পরপর দুইজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হলো কারণ তারা নির্বাচনের অনিয়ম সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তারা অবশ্যই কয়েকদিনের মধ্যে জামিন পেয়েছেন কিন্তু সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ এবং চাপ সাংবাদিক মহল থেকে এসছে এবং হয়তো কিছু কিছু শর্তেও তাদেরকে জামিন দেওয়া হয়েছে যে আরও লেখালেখি করতে পারবেন না ওই পত্রিকার উপর অনেক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে তো সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এখন বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে যে জামিন পাওয়াটা অনেক কঠিন তো এর মানে না যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এর কারণে সবার ভয় পেয়ে এখন হাত পা গুটিয়ে ফেলতে হবে কাজ করা যাবে না সাহস নিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু জেনে রাখতে হবে যে ঝুঁকি আছে এবং ঝুঁকিটা কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে এই জন্য সাংবাদিকরা এখন বিশেষ করে যারা ডিজিটাল মাধ্যমে কাজ করছেন বা আপনাদের কাজ যদি ডিজিটাল মাধ্যমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে একটা কাজ সবাইকে ধারণা সব সবাইকে অনুরোধ করব এটা করার যে আপনারা আইনজীবী মহলের সাথে একটু যোগাযোগ রাখেন বিশেষ করে আমি বলতে পারি যে আমরা বেশ কয়েকটি আইন সহায়তা সংস্থা আছে প্লাস সহ যারা সাংবাদিকদের জন্য কিন্তু আইন সহায়তা দেন সো আমার মনে হয় এই এই যোগাযোগগুলো রাখলে যদি জানেন কোথায় থেকে বিনা পয়সা আইনি সহযোগিতা পেতে পারবেন আপনার পত্রিকার সাথে এটা নিয়ে কথা বলে রাখা উচিত বা আপনার টিভি স্টেশন বা রেডিও স্টেশন যার সাথে যে যদি কোনো বিপদে পড়া হয় তাহলে কোথায় থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ পাবেন এবং কোথায় থেকে আপনার জন্যে 
আইনগত সহায়তা দেওয়া যাবে এই জিনিসগুলো অবশ্যই জেনে রাখাটা দরকার যেটা শুরুতেই বলছিলাম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে কিন্তু নানান ধরনের অপব্যবহার রোধ চলছে সেরকম ঝুঁকির মধ্যে আপনারা সাংবাদিক হিসেবে কিন্তু আছেন এই অপব্যবহার রোধ করার জন্য আপনাদের পাশে অন্যদেরও দাঁড়ানো দরকার সেটা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন